Вместо архитектурной гармонии – чехарда новых форм. Региональное отделение общества охраны памятников истории и культуры бьет тревогу. Все дело в застройке 112-го квартала, который ранее вошел в границы исторического поселения Самары. Оказалось, что в октябре 2019 года уже были представлены на Градсовете два проекта застройки этого квартала, которые представляли две компании. Это «Трансгруз», это эта сторона квартала, и по Галактионовской фирма «Амонд». «Амонду» разрешена высотность 41 метр. А по градостроительным регламентам, которые будут утверждаться в дальнейшем, они еще пока готовятся для исторического поселения, они будут не выше 24. По мнению экспертов ОАПИК, высокая этажность новостроек навредит близлежащим объектам культурного наследия. Например, дома Елизаветы Кошелевой и строению по улице Самарской, 182. В ответ на запрос ТЭРа застройщики сообщают, проектирование строительства вреда не нанесет. Например, так видят ситуацию в компании «Амонт». Проектирование и строительство будет вестись исключительно в границах и по требованиям действующих зон регулирования застройки. Стилистика застройки выдержана в строгих классических формах, увязана с указанным выше объектом культурного наследия и согласуется с существующей застройкой сталинского неоклассицизма Самарской площади. А это ответ другого застройщика компании «Трансгруз». Трансгруз планирует строительство жилой застройки переменной этажности на пересечении улиц Ульяновской и Самарской. Проектирование и строительство будет вестись в рамках требований действующего законодательства и не затронет границы земельных участков, занятых объектами культурного наследия. Сейчас по проектам застройки 112-го квартала продолжаются общественные слушания. ТЭРА будет следить за развитием событий.